శ్రీ గురుభ్యో నమ యోగం ఆరోగ్యం మన అందరికీ మనం చేస్తున్న ఆసనాలు సిట్టింగ్ పోస్టర్స్ చేసాము ముందు వెబ్సోన్లో సూక్ష్మయామాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఈరోజు స్టాండింగ్ ఆసనాలు చేద్దాం స్టాండింగ్ ఆసనాస్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది వెన్నుపూస్ సంబంధించినవి షోల్డర్ సంబంధించినవి అదేవిధంగా కాళ్ళకి సంబంధించినవి ఈ విధంగా స్టాండింగ్ పోస్ పోస్టర్ ఆసనాస్ అనేవి మీకు ఈరోజు చెప్పడం జరుగుతుంది స్టాండింగ్ పోస్టర్ ఆసనాస్ మెయిన్ వెన్నుపూస్కి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు మనం ముందుగా తాడాసనం చేద్దాము పా పాదాల మధ్యన ఒక వన్ ఫీట్ డిస్టెన్స్ ఉంచాలి కాళ్ళ మధ్యన వన్ ఫీట్ డిస్టెన్స్ ఉంచాలి సో ఈ డిస్టెన్స్ కూడా ఏ విధంగా ఉండాలంటే పాదాలన్నీ కూడా మీకు ప్యాడల్గా ఉంచాలి అవుటర్ ఫిట్ మీరు అవుటర్ ఫిట్ ప్యాడల్గా ఉంచడం ప్రయత్నించండి సమానంగా ఉంచడం ప్రయత్నించండి పాదాల సమానంగా ఉంచాలి ఈ పాదాల గుణ బ్రష్ చేసినప్పుడు మీరు ఏ విధంగా బ్రష్ చేయాలంటే దీన్ని మౌన్స్ అంటారు ఈ మౌన్స్ బాగా నేరంగా మనం పెట్టాలి అలాగే ఈ బాగా హీల్ అంటారు హీల్ మంచి బాగా ఉంటాయి సో అప్పుడు మీకు స్పైన్ అలైన్మెంట్ అనేది మీకు అలైన్ అనేది పెర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది సో ఫస్ట్ బ్యాటర్గా ఉంచాలి మౌన్స్ ఎక్కువ బ్రష్ చేయాలి హీల్ మంచి భాగం కాళ్ళ మంచి భాగం ఉంటుంది సో విట్టు అనేది జస్ట్ అలా టచ్ చేయడానికి గడిగినప్పుడు టోస్ట్ అనేది కూడా గాలి ఉంచాలి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ నుంచి ఎన్ని కూడా నెమ్మదిగా రెండు చేతులు నెమ్మదిగా శ్వాస పీల్చుకుంటూ పైకి తీసుకురండి చేతు వేళ్ళని కలపాలి చేతు వేళ్ళని ఎలా కలపాలి ఇలా కలిపి పైకి తీసుకువెళ్ళండి భుజాల రెండు కూడా చివరి దగ్గరలో ఉంచండి ఈ విధంగా ఉంచండి ఇప్పుడు శ్వాస పీల్చుకుంటూ నెమ్మదిగా హీల్ కాలు భాగాలని ఈ మరాలని పైకి లేపాలి శ్వాస విడిచిపెడుతూ నెమ్మదిగా హీల్స్ డౌన్ చేయండి మళ్ళీ శ్వాస పీల్చుకుంటూ నెమ్మదిగా పైకి వెళ్ళాలి శ్వాస విడిచిపెడుతూ నెమ్మదిగా రిలీజ్ శ్వాస పీలుస్తూ నెమ్మదిగా హీల్ పైకి వెళ్ళాలి శ్వాస విడిచిపెడుతూ నెమ్మదిగా ఇలా ఐదు నుంచి ఒక ఎనిమిది సార్లు చేయండి చేసిన తర్వాత హీల్స్ పైకి లేపి ఈ హోల్ చేయండి హోల్ చేయాలి శ్వాస పీల్చుకోవాలి విడిచిపెట్టాలి ఒక ఐదు శ్వాసలు అలా హోల్ చేసి ఉంచండి శ్వాస పీల్చండి విడిచిపెట్టండి గుడ్ టూ గుడ్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ నెమ్మదిగా మరాలని నెమ్మదిగా రిలీజ్ చేయండి చేతి వేళ్ళు నెమ్మదిగా రిలీజ్ చేస్తూ గుడ్ చేతులు నెమ్మదిగా డౌన్ చేయండి ఇది తాళాసనం తాళాసనం చేసే ముందు చాలామంది తప్పు ఏ విధంగా చేస్తారంటే ఈ సైడ్ డిప్స్ మీరు పూర్తిగా ఎక్స్టెండ్ చేయాలి ఈ సైడ్ డిప్స్ షోల్డర్స్ క్లోజ్ చేసి చాలామంది ఇలా చేస్తారు ఇలా చేయడం వల్ల వాళ్ళకి ఈ తాడాసనం వల్ల కలిగే ఈ బెనిఫిట్స్ అన్నీ కూడా రాకుండా ఉంటుంది సో తాడాసనం వల్ల కలిగే బెనిఫిట్స్ అన్ని రావాలంటే ఈ సైడ్ డిప్స్ ఎక్స్టెండ్ చేయాలి సైడ్ డిప్స్ ఇలా ఏ విధంగా ఎక్స్టెండ్ చేయాలి అప్పుడు ఆసనం బెంగుళ్ ఇన్ని హెయిల్ గుడ్ ఎక్సేల్ చేస్తూ ఉండాలి గుడ్ శ్వాస పీస్ పైకి వెళ్ళాలి శ్వాస విచ్చి పెట్టుకుని ఇప్పుడు ఈ తాడాసనం చేసినప్పుడు చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఈ నెక్ కండరాలను టైట్ చేస్తుంటారు నెక్ కండరాలను టైట్ చేయడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు పీల్చుకున్న శ్వాస ఫ్లో అనేది ఏంటంటే హార్డ్గా ఉంటుంది అనమాట ఎక్కువ శ్వాసని ఫ్రీగా పీల్చుకోలేరు ఈ నెక్ కండరాలు నెక్ కండరాలని మీకు లూజ్గా ఫ్రీగా వదిలేయాలి బిగ్స్ పెట్టకూడదు ఒక ఫ్రీగా ఉంచాలి ఫ్రీగా ఉంచిన తర్వాత మాత్రమే ఈ రిప్స్ ఎక్స్టెండ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మాత్రమే హీల్స్ పైకి లేపాలి కిందకి డౌన్ చేయాలి పైకి లేపాలి కిందకి డౌన్ చేయాలి ఈ విధంగా చేసినట్లయితే కనుక మీకు ఆసనం వల్ల ఉపయోగాలు అనేవి కలుగుతుంది తాడాసనం వెన్నుపూసిని పూర్తిగా స్విచ్ చేస్తుంది షోల్డర్స్కి బాగా ఉపయోగపడుతు మన భుజ కండరాలు ఆరోగ్యవంతంగా ఉంటుంది తాడ అంటే తాడి చుట్టి ఎంత పొడవుగా ఉంటుందో ఈ ఆసనం చేయడం ద్వారా కూడా అంత హైట్ ఎదుగుతాదని దీని యొక్క అర్థం నెక్స్ట్ ఇదే తాడాసనంలోని పార్శ్వ తాడాసనం అని చెప్పి కూడా ఉంది ఈ విధంగా అంటే శ్వాస పీల్చుకొని అదేవిధంగా చేతి వేళ్ళని నెమ్మదిగా కలపాలి కలిపి నెమ్మదిగా రిప్స్ చేతి వేళ్ళు బైక్ ట్విస్ట్ చేస్తూ ఉండాలి గుడ్ ఈ విధంగా ట్విస్ట్ చేస్తూ గుడ్ సైడ్ డిప్స్ బాగా ఎక్స్టెండ్ చేయాలి గుడ్ సైడ్ డిప్స్ ఎక్స్టెండ్ చేసిన తర్వాత శ్వాస విచ్చి పెడుతూ నెమ్మదిగా కుడి ప్రకటి నెమ్మదిగా పెంచాలి శ్వాస పీలుస్తూ నెమ్మదిగా వెనుకకి 
శ్వాస విడిచిపెడుతూ నెమ్మదిగా లెఫ్ట్ సైడ్ పెంచేయండి ఎస్ శ్వాస పీలుస్తూ నెమ్మదిగా శ్వాస పీల్చండి విడిచిపెడుతూ నెమ్మదిగా రైట్ సైడ్ శ్వాస పీలిస్తూ గుడ్ నెమ్మదిగా శ్వాస విడిచిపెడుతూ ఇన్హేల్ శ్వాస పీల్చుకొని నెమ్మదిగా చేతి వెళ్ళి రిలీజ్ చేస్తూ నెమ్మదిగా రిలీజ్ చేయండి మీరు ప్రతిరోజు ఇలా అభ్యాసం చేయగా చేయగా ఏమవుతుందంటే మీరు ఇంకా ఆసనం బాగా చేయగలుగుతారు అంతేకాకుండా అంతేకాకుండా ఇదే ఆసనంలో మీకు ప్రక్కనున్న ఈ కొవ్వు తగ్గాలంటే ఏం చేయాలంటే ఇదే ఆసనంలో ఒక ఐదు శ్వాసలు హోల్డ్ చేయాలి అది ఏ విధంగా అనేది చూద్దాం గుడ్ ఇన్హేల్ చెట్లందు నెమ్మదిగా ఓకే చెట్టు వేలు కలపాలి పై ట్విస్ట్ చేయండి శ్వాస విడిచిపెడుతూ నెమ్మదిగా కురి ప్రక్కకి అలా చేయండి ఇదే బంధంలో హోల్డ్ చేయాలి ఒక ఐదు శ్వాసలు వన్ టూ ఆసనం భంగి భంగిమలో మీరు హోల్డ్ చేయాలి తప్ప బ్రేత్ని మాత్రం ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ ఉచ్ఛ్వాస ఉచ్ఛ్వాసాలు చేస్తూ ఉండాలి త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇన్హేల్ నెమ్మదిగా వెనక్కి తిరండి మళ్ళీ శ్వాస విచ్చి పెడుతూ నెమ్మదిగా ఆఫ్ చేస్తాయి ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ మీరు బాగా చేసినట్లయితే కానీ కటిక భాగం బాగా స్ట్రెచ్ చేయబడుతుంది దీనివల్ల కటిక భాగంలో ఉన్న కొవ్వు పేరుకుపోయి ఉంటుంది ఆ కొవ్వు బాగా కదులుతుంది ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇన్హేల్ స్లోగా నెమ్మదిగా వెనక్కి రండి ఓకే నెమ్మదిగా రిలీజ్ చేయండి ఈ పార్స్ తాడాసన వల్ల ఏమవుతుందంటే అందరికి కూడా సైడ్ పాకెట్స్ బాగా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇది ఈ విధంగా చేసినట్లయితే కనుక మీకు సైడ్లో ఉన్న కొవ్వు పేరుకుపోయింది కరిగిపోతుంది నెక్స్ట్ వన్ త్రీక తాడాసనం ఇది కూడా కటిక భాగాలను బాగా స్ట్రెచ్ చేస్తుంది ఎవరికైతే కటిక భాగం బాగా కొవ్వు పేరుకుపోయి ఉంటుందో వాళ్ళకి అద్భుతంగా ఈ ఆసనము బాగా పనిచేస్తుంది ఓకే గుడ్ శ్వాస పీల్చుకుంటూ అదేవిధంగా నెమ్మదిగా చేతి వేళ్ళు పైకి తీసుకువెళ్ళాలి చేతి వేళ్ళు కలపండి చేతి వేళ్ళు కలిపాయి అప్పుడు పైకి ఫిక్స్ చేయండి ఓకే చేతి వేళ్ళు యాడ్ చేతులు ఆకాశానికి కనిపించే విధంగా ఫిక్స్ చేయండి ఈ భుజాలు చెవులకి ఈ సైడ్ రిప్స్ ఏ ప్రకటెంపులు ఏమైతే ఉన్నాయో వీటిని పైకి బాగా స్ట్రెచ్ చేయండి పైకి బాగా స్ట్రెచ్ చేయాలి ఈ విధంగా పైకి బాగా స్ట్రెచ్ చేయాలి ఈ విధంగా పైకి బాగా స్ట్రెచ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు శ్వాస విడిచి పెడుతూ కుడి పక్క నుంచి వెనుకకి తిరగాలి పాదాలు కదలకూడదు శ్వాస విడిచి పెడుతూ నెమ్మదిగా మీద శ్వాస విడిచి పెడుతూ అలా ఎడపక్క వెనక్కి శ్వాస పీలుస్తూ మిగిల శ్వాస విడిచి పెడుతూ రైట్ సైడ్ అని పిల్లలు శ్వాస పీలుస్తూ శ్వాస విడిచి పెడుతూ లెఫ్ట్ సైడ్ అని పిల్లలు శ్వాస పీలుస్తుంది శ్వాస విడిచి పెడుతూ రైట్ సైడ్ వెనక్కి వెళ్ళి ఇప్పుడు ఒక ఐదు శ్వాసాన్ని హోల్డ్ చేయండి వన్ ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ చిరు త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇన్హేల్ శ్వాస పీలుచుకుని మిగిలి రావాలి ఎక్సేల్ శ్వాస విడిచి పెడుతూ లెఫ్ట్ సైడ్ వన్ చిరు త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇన్హేల్ స్లోగా నెమ్మదిగా రిలీజ్ చేయండి కటిక భాగం అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే కాళ్ళు కాళ్ళు బలం చేయకూడడానికి ఒక మంచి ఎక్సర్సైజెస్ ఒకటి ఊటకటాసనం పాదాలు రెండు కలిపి ఉంచాలి నీస్ రెండు బెంచ్ చేయండి నెమ్మదిగా చేతులు రెండు నెమ్మదిగా పైకి తీసుకెళ్ళాలి ఉడకటాసనం అని చేతులు రెండు పైకి ఎంత వరకు వీలైతే అంత వరకు ఇది ఉడకటాసనం చేసే విధానం ఓకే ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ ఒక ఐదు శ్వాస ఉంచాలి వన్ టూ త్రీ ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ ఫోర్ ఫైవ్ గుడ్ నెమ్మదిగా గుడ్ రిలీజ్ చేయండి ఓకే ఇదే ఆసనము చాలామంది తప్పు చేస్తుంటారు గుడ్ ఈ మోకాలు ఉన్నాయి కదా ఈ మోకాలు ఓవర్గా బెంచ్ చేస్తారు సో ఈ మోకాలు ఓవర్గా బెంచ్ చేయకూడదు ఈ మోకాలు కీ సమానంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నించాలి 
ఇది తర్వాత చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఉడుకురాసం చేయమంటే ఈ లంబర్ స్పైన్ ఇలా ఆచ్ చేసి ఇలా చేస్తుంటారు దీనివల్ల వెన్ను పోస్ట్ మీద ఎక్కువ ఒత్తిడి అనేది వస్తుంది ఈ పెల్విస్ని తిలిచేయాలి చూడండి ఇప్పుడు స్పైన్ ఇలా ఉంది కదా దీన్ని ఏ విధంగా అంటే ఈ విధంగా దీన్ని ఇలా తిలిచేయాలి తిలిచేసే కంటే స్పైన్ రికార్డ్ వస్తుంది వెన్ను పోస్ మీద ఒత్తిడి అనేది రాదు ఇలా రికార్డ్ వస్తుంది ఈ విధంగా చేయాలి ఉడుకురాస్తాము ఇది స్పై చూడండి మళ్ళీ చేస్తాను ఇప్పుడు సేమ్ అదే విధంగా పెల్విస్ టిల్ చేసి నీస్ బెండ్ చేసి రిప్స్ ఎక్స్టెండ్ చేసి చిల్దండి నెమ్మదిగా పైకి ఈ విధంగా చేయాలి ఈ విధంగా చేసినట్లయితే కనుక మీకు తొడక నరాలు గట్టిపడుతుంది దీనివల్ల మీకు మోకాల నొప్పు నడుల నొప్పు రాకుండా ఉంటుంది ఓకే గుడ్ నెమ్మది రిలాక్స్ నెక్స్ట్ ఆసనము మనకి సిటప్స్ ఇది ఇది కూడా మీకు మోకాల నొప్పులకు బాగా పనిచేస్తుంది కానీ చేసే విధానము తీసుకునే శ్వాస విధానము డిఫరెంట్ ఈ విధంగా చేసినట్లు మాత్రమే మీకు మోకాల నొప్పులు పాలు లేకుండా ఉంటుంది ఏ విధంగా చేయాలంటే కోర్ట్స్ కోర్ట్సిప్స్ ఏ విధంగా చేయాలంటే చూడండి సేమ్ ఫీట్ అనేది చాలా ఈక్వెల్గా ఉండాలి ఫీట్ ఏ విధంగా ఉండాలంటే ప్యారల్గా ఉండాలి అవుట్ అవుట్ ఆఫ్ ఫుట్ ప్యారల్గా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఫ్రంట్ మౌంట్స్ ఇంట్రెస్ట్ చేయాలి హీల్ మంచి బాగా నొక్కాలి జస్ట్ ఈ బిగ్ టో జస్ట్ ఏంటంటే జస్ట్ లాంగ్ టచ్ అవుతుంది ఈ టో హిట్ టోస్ అన్ని కూడా పైన అన్నమాట గుడ్ ఇప్పుడు చేతుల్లో సమానంగా ఉంచండి కాళ్ళ మధ్యన ఆరుగు దూరం ఉంచండి శ్వాస పీల్చుకుంటూ నెమ్మదిగా నీస్ బెంచ్ చేస్తూ స్పాయిన్ స్ట్రైట్ చేయాలి డిప్స్ ఎక్సైజ్ చేస్తూ ఎక్సేల్ శ్వాస పీల్చుకుంటూ ఇన్హేల్ శ్వాస పీల్చుకుంటూ గుడ్ శ్వాస విడిచిపెడుతూ టూ త్రీ శ్వాస పీల్చుకుంటూ ఫోర్ ఎస్ ఫైవ్ ఇన్హేల్ సిక్స్ ఎక్సేల్ సెవెన్ ఇన్హేల్ ఎయిట్ ఎక్సేల్ నైన్ ఇన్హేల్ ఎయిట్ ఎక్సేల్ టెన్ ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్సేల్ అండ్ ఎక్స్ ఈ విధంగా చేసినట్లయితే కనుక మీ తోడు కండ్రాల్లో స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది ఈ అలైన్మెంట్లో మీరు చేయగలరు చే ఈ రెగ్యులర్గా చేసినట్లయితే కనుక మీకు మోకాల నొప్పులు సమస్యలు అనేవి రావు ఎందుకు రావు అంటే కనుక ఈ తొడు కండరాలు వీక్గా ఉన్నప్పుడు మోకాల నొప్పులు అనేవి వస్తుంటాయి అన్నమాట సో తొడు కండరాలు స్ట్రాంగ్ చేసి మనము ఈరోజు మనం అన్నీ కూడా స్టాండింగ్ ఆసనాలు చేసాము ఈ స్పైన్ సంబంధించినవి షోల్డర్ సంబంధించినవి మో ఎస్పెషల్లీ మోకాల సంబంధించినవి ఈ కటిక భాగాలు సంబంధించినవి సో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మనము సూర్య నమస్కారాలు చేద్దాము ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్
ఫస్ట్ నేను వ్యవసాయ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాను చదువుకుని తర్వాత సినిమా కష్టాలన్నీ అనుభవించి మొత్తం మీద ఓ బిజినెస్లోకి వచ్చాను ఫస్ట్ నుంచి ఫిట్నెస్గా ఉండాలి చనిపోయే వరకు కూడా అనే కాన్ఫిడెన్స్ తోటే ఉండేవాడిని ఆ తర్వాత ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యాను తర్వాత నేను సీట్లో ఐదు ఆరు గంటలు ఏకదాటిగా కూర్చోవాల్సి వస్తుంది నా బిజినెస్లో అలా కూర్చోగలగాలంటే ఇక్కడ యోగా చేయడం చాలా ఉపయోగపడుతుంది అదే కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ ఇప్పటికీ తగ్గలేదు ఇప్పుడు నా ఏజ్ వచ్చి ఇంచుమించు ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ నైన్ అని నేను ఇంచుమించు థర్టీ ఇయర్స్ యంగ్స్టర్స్ లాగే పనిచేయగలుగుతాను ఈ యోగా అనేది ఇప్పుడు మే ముందు మేడం గారు చెప్పినట్టు ఒకటి ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ రెండు మైండ్ ఫిట్నెస్ రెండు ఉపయోగపడుతుందండి ఇది అయితే మనం భారతదేశానికి అయితే ఇంకా చెప్పలేనిది ఇంకా ఇంతని చెప్పలేము అంత గొప్ప విద్య మనకి కాకపోతే దీన్ని అనుభవించే వరకు కూడా చాలామంది దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతారు కానీ అనుభవిస్తే మాత్రం దీంట్లో ఉన్నది నిజమే అని ఒప్పుకుని తీరవలసిందే ఎవరైనా సరే కనీసం పోనీ ప్రాపర్గా స్టార్టింగ్లో అయితే కనుక ఓన్లీ సూర్య నమస్కారాలు చేసినా సరే యాక్టివేషన్లో ఉంటారు అంటే మిగతా అన్నీ కష్టంగా ఉంటాయి కనీసం ఇదైనా పాటించాలి సూర్య నమస్కారాల వరకు అయినా అటు పైన మన ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి ఏ లెవెల్కైనా వెళ్ళచ్చు ఇంకా మన ఋషులు చెప్పినట్టు నిజంగా మనం కూడా ఓ ఋషి అవ్వచ్చు ఏజ్ అనేది మాత్రం ఓ నెంబరే మాత్రమే కానీ మిగతాది ఏం కాదు మనం నేర్చుకుంటే నేర్చుకున్నంత ఉంది ఇప్పుడు ప్రసాద్ గారు అయినా సరే ఇంకో గురువు అయినా సరే ఎంతో ఇంతే తెలుసుకున్నది అంటే నేను చూసిన ప్రకారం కానీ ఇన్ని సంవత్సరాల వయసులో అని చెప్పి ఎంతైనా ఎందరికీ కూడా ఉపయోగమే ఎంత నేర్చుకుంటే అంత ఉపయోగం ఉందండి ఇప్పుడున్న స్టూడెంట్స్కి నేను ఇప్పుడు మా పిల్లలు నలుగురు ఉన్నారు అంటే మా తమ్ముడు గారు అమ్మాయిలు ఇద్దరు నాకు ఇద్దరు అబ్బాయిలు జాయింట్ ఫ్యామిలీయే కానీ ఏ స్కూల్లోనూ ఫిట్నెస్ కార్యక్రమాలు ఎక్కడా లేవు అది పెద్ద మైనస్ అండి ఇప్పుడు నేను చదువుకునేటప్పుడు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకున్నా సరే ఫిట్నెస్కో టూ పీరియడ్స్ ఉంచేవారు ఇప్పుడు మా వాళ్ళు అందరూ ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదువుతున్నారు ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదివితే వాళ్ళకి ఫిట్నెస్ లేదు సమయం దొరికితే ఫోన్లే చూస్తున్నారు కానీ వాళ్ళ బాడీలో తెలిసిపోతుంది వాళ్ళ ఆ స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నారని కానీ దీనికి ఇక్కడ వరకు తీసుకొచ్చి మనం గంట క్లాస్ ఇప్పిస్తే కనుక ఏ స్టూడెంట్ అయినా సరే మెంటల్గానే నాన్ తిట్టడనో టీచర్ హెరాస్మెంట్ పెట్టారనో లేకపోతే మార్కులు సరిగా రాలేదనో ఇలాంటి స్ట్రెస్ అసలు ఫీల్ అవ్వడు అది మాత్రం నేను డెఫినెట్